gente, bom dia. É um prazer, queria já agradecer né, o pessoal do Crefito 3, Jade, por ter feito o contato para eu estar aqui hoje conversando com vocês. Né? Agradecer também pela palestra, aula brilhante da professora Marília. E hoje eu vou conversar com vocês um pouco né, sobre como que a gente... Algumas estratégias, talvez, que a gente possa também usar no nosso dia a dia para a gente tentar integrar um pouco mais a pesquisa à nossa prática clínica. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, bem rapidamente, né, na terapia ocupacional, é, e como que eu encontrei a prática baseada em evidência, né, como que a, a evidência científica surgiu na minha vida né, e no meu processo aí, ainda de graduação né, como terapeuta ocupacional. Depois vou falar um pouquinho sobre alguns desafios da prática clínica que a gente sempre se depara, né? por exemplo, com essas questões mesmo das buscas, né? parece tão difícil e realmente não é fácil, né? como a professora Marisa falou, é, requer um treinamento é, e também algumas estratégias que mesmo na clínica, né, na nossa prática profissional, a gente pode utilizar para começar, se for o caso, né, e aprimorar um pouco é, essa ideia né, de implementar as evidências na nossa prática. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho mais de mim, né, algumas coisas a, a Jade já falou, né, minha formação, sou terapeuta ocupacional, sou mestre e doutor em ciência da reabilitação, eu sou mineira, né? mais importante de tudo, sou torcedora do Clube Atlético Mineiro, né? graças a Deus, a meu pai, que era fanático, ao meu irmão, que é fanático, também sou. Né? É, tive um tempo da minha pós-graduação, do meu doutorado na Universidade de Toronto, no Canadá, é, e também pesquisando no Holland Bloorville, que é um hospital de reabilitação infantil lá em Toronto, e é, uma coisa importante na minha história, e que aí depois vai ficar mais claro, é que a minha orientadora era a professora Lívia de Castro Magalhães, é, ali contemporânea da professora Marísia, né, que ela gosta de falar, que ela... <risos> então, que tem uma história né, também, como a professora Marísia, assim, grande na terapia ocupacional, de contribuição para pesquisa, né, e para pesquisa clínica também. É, e alguns de vocês, talvez, pessoas que... Teos, né, e que estejam também acompanhando a gente pelo YouTube, é, saibam que ela é uma das pessoas que contribuíram para também a terapia de integração sensorial aqui no Brasil, né, que é uma coisa mais que agora, né, já veio lá de, da década de 80, que ela fala sobre isso, mas que aí agora é uma coisa que está um pouquinho mais na moda, né, aqui entre nós, Teos. É, e sou professora atualmente adjunta 4, já tem 11 anos que eu estou lá na Universidade Federal da Paraíba. Né? Então, saí daqui dessa cidade de Ouro Preto, né? trocando seis por meia dúzia, como eu falei ontem aqui, indo para João Pessoa, também duas cidades maravilhosas aí do meu coração. É, e aí, dentro desse contexto... Né, todo de mudança, então, como eu falei, sou professora, também me reconheço como uma pessoa da academia, mas eu só fui para a academia porque eu comecei na prática. Né? Então, eu estava na prática, eu continuo fazendo pesquisa que eu considero que é uma pesquisa clínica, então vocês vão ver como que a minha pesquisa, né, ela se desenrolou aí muito atrelada à prática. Tá? Bom, para a gente começar a conversar, então, eu trouxe essa frase da Katana Brown, que é uma terapeuta ocupacional que escreveu um livro bem interessante que chama The Evidence-Based Practitioner. Né? É, então, algo como a, o, a, o profissional né, que se baseia em evidências. É, ela fala que a prática baseada em evidência é sobre questionar todos os dias a sua prática como profissional de saúde e também sobre tomar decisões fundamentadas na ciência. Então, eu acho muito forte quando ela coloca que é sobre questionar todos os dias a nossa prática. Será que a gente está fazendo certo? Será que isso está dando certo? Isso vai dar algum resultado? E aí, 
Eu comecei a questionar a minha prática, como eu falei com vocês que eu ia voltar um pouquinho lá no tempo, em 2005, quando eu estava no último ano da minha graduação em terapia ocupacional. Eu ainda É muito comum a gente não saber muito o que, que a gente quer, até no final do curso, umas pessoas já têm alguma decisão, ah, eu quero ser da saúde mental, eu quero ser da, do desenvolvimento infantil ou da reabilitação né, do adulto. E eu, assim, estava ali navegando em águas tranquilas, sendo feliz na universidade, e, de repente, no estágio né, em desenvolvimento infantil, eu comecei a acompanhar uma criança que, com 10 anos, apresentava uma condição, né, uma, algumas características que, ainda hoje, a gente fala de espraxia, né, mas aí a gente vai ver que tem um outro termo que já foi, é, já é entendido como um melhor termo para a gente falar das características dessa criança específica. E só que, olha que estranho, né? é, tinha dois anos que ela já estava em terapia, e aí eu entrei na vida dela, né, como estagiária ali, só que o cenário estava um pouco pior, assim, ele só piorava. Na verdade, a criança ainda estava com muito problema na escola, né, com a professora, ela já não estava querendo muito mais ir para a escola, a letra muito ruim, né, assim... Muitas vezes as crianças chegam para a gente na TO com queixa de desatenção, bagunçada, letra feia, né? e a criança já chega bem chateada com isso. É, e também essa criança não queria mais nem saber de brincar na hora do recreio, né? participar ali socialmente. E a gente sabe que isso é tão importante né? na nossa vida, todo mundo aqui já foi criança, e ainda assim, adulto, é tão importante a gente participar né? das coisas. E essa criança, ela só queria ficar quieta, sentadinha ali, não participar, não brincar com ninguém, né, nem conversar com ninguém. E isso me chamou a atenção. Né? Então, o que, que eu estou fazendo? Comecei a pensar. Né? E aí, eu, foi isso que eu comecei a fazer, a questionar. Né? E vocês que estão aqui, quem também estiver acompanhando a gente, o que, que vocês acham que, nesse momento, a gente se pergunta? Ou a gente pode se perguntar? Alguém quer comentar? O que, que a gente fala nesse momento? O que, que eu estou fazendo de errado? Se eu estou fazendo o suficiente? Estou fazendo o melhor que eu posso? Né? Qual seria, então, se eu não estou fazendo o suficiente, eu não estou fazendo o melhor que eu posso, qual seria a melhor intervenção disponível para aquela questão que eu estou vivenciando. Né? Então, junto com aquela criança, aquela situação, né? será que aquela intervenção que eu estava ali fazendo, tentando fazer com a criança, com a família, ela era a melhor opção? O que, que parece para vocês? Pelo cenário que eu contei. Parecia que não. Se não estava melhorando, Vamos, vamos ser sinceros aqui, verdade na mesa. Parece que não. Né? Então, a gente, ainda assim, a gente precisa ter essa humildade, falar assim, opa, estou fazendo alguma coisa errada, ou tem alguma coisa errada. Porque, às vezes, o que, que acontece muito na prática? A gente fala assim, com criança, principalmente, né? que eu sou dessa área da reabilitação, da TO funcional ali, infantil. Né? A família não está colaborando. Às vezes, é a nossa grande frase. Né? Mas e aqui? Ó? E a gente? E o nosso questionamento? Né? Então, a gente também precisa pensar sobre isso. Tá? Não é só jogar é o outro, é o cosmos que não está, né? a lua, mercúrio, retrógrado. Né? Não é isso. Né? Pode ser a minha intervenção que não é a melhor disponível para aquele caso que eu estou ali abordando. Tá? Gente... Vocês imaginam o que, que eu estava, que tipo de abordagem que eu estava utilizando? Tem Theo aqui na plateia? Não, só fiz hoje. Mas lá deve ter gente acompanhando. Era a terapia de integração sensorial. Tá? Então era a terapia de integração sensorial que eu estava utilizando com uma criança com transtorno do desenvolvimento da coordenação, que é o termo mais adequado para a gente falar quando uma criança. Né, fora é, alguns critérios, né, claro que tem alguns critérios diagnósticos para a gente chegar, 
né, no transtorno do desenvolvimento da coordenação, a gente tem teste, a gente tem encaminhamento para o médico, né, a gente tem conversa com o professor, com pais, com a própria criança. Mas hoje, né, já desde, na verdade, 1994, tem-se um consenso de que crianças com essas características que eu citei aqui rapidamente, elas podem ter o transtorno do desenvolvimento da coordenação. E a gente ainda ouve muito falar de dispraxia, né? Mas, se a gente for buscar na literatura, na evidência, o melhor termo é transtorno do desenvolvimento da coordenação. Tá? E aí, realmente, eu estava utilizando uma terapia muito tradicional, né? ela ainda continua sendo bem tradicional, embora as pesquisas hoje em dia estão indicando né, essa opção, né, essa abordagem terapêutica para outras é, condições de saúde, mas aqui eu estou me atendo a essa condição. Tá bom? Para poder, para vocês poderem entender um pouquinho sobre a prática clínica e de pesquisa. Aqui, né, quem está, acho que aqui dá para ver um pouquinho, né? Que quando eu me deparei com essa situação, eu lá, né, no último ano do curso, também não sabia muito essas técnicas de ir pesquisar no Cochrane, né? Assim, na OT Seeker, não sabia nada disso, não. Mas. É, já tinha internet, né? naquela época, 2005. <risos> a gente ainda usava também biblioteca, assim, fichinha, mas já tinha uma internetzinha ali. E lá no meu local de estágio tinha o um computador. Né? Então, isso, até isso, quando a gente está na prática, a gente tem que pensar. Tem lugar que a gente vai acessar? Vamos ser sinceros. Tem lugar? Tem computador? Meu serviço me dá um computador? Me dá tempo para fazer isso? Né? Então, lá tinha e eu... Né, assim, de último período de curso, fui lá e digitei no Google é, TDC, Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação, e Terapia Ocupacional e é, Intervenção. Fui colocando assim, né, dando meus pulos, como a gente fala. E aí, de repente, olha o que, que sai. Esse artigo aqui, que tava, ele era de 2001, eu estava em 2005, ou seja, quatro anos atrás, Umas autoras, né, a Andy Mendit e colaboradoras, publicaram um artigo assim, ó, tratamento de crianças com transtorno do, desempenho, do desenvolvimento da coordenação. Qual a evidência? Ou seja, eu não estava muito fora né, do esquema, porque eu estava questionando uma terapia que não estava aparentemente funcionando muito bem, só que quatro anos atrás também um pessoal estava questionando isso. Qual que é a evidência? para o tratamento dessas crianças. Né? Isso aí vocês podem jogar para outras condições clínicas, né? outras condições de saúde. Podia colocar aqui artrose, ou a né? artrite reumatoide. Tá? Então, a gente pode... Qualquer coisa hoje que a gente vá procurar, a gente vai achar. Tá? E aí, estranhamente, em 2005, naquele mesmo ano, também tinha outro autor fazendo uma revisão né, para a key practitioner, né, de prático, alguma revisão prática sobre abordagens, avaliação e, e o tratamento de crianças com TDC, fazendo uma revisão avaliativa. Né. E olha só que interessante. Esse autor, né, naquela época, o Peter Wilson, ele falou assim, numa das considerações dele, uma abordagem multinível... Oh, já não é uma abordagem só, de um nome só. Para avaliação e tratamento do movimento, é recomendada para pessoas com TDC, fornecendo uma representação mais completa do desenvolvimento motor em diferentes níveis de função comportamental, neurocognitivo e emocional. Então, isso aí já me acendeu a luz. Opa, não estou muito... Continuei meio certa, ali meio no caminho desse questionamento que estava certo. Não era uma coisa só, né, ou uma abordagem que talvez tivesse um foco mais central, né, ali no caso no sensorial, que iria realmente ajudar. E aí o que, que aconteceu, gente? É, como eu estava, né, claro que a minha preceptora, o que, que o preceptor faz? Alguém aqui é preceptor de estágio? Não, ainda não? Ah, já é. é. O preceptor fala assim, vai estudar. 
Né? Então, por acaso, a preceptora era minha, minha orientadora, né? que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, e ela falou assim, olha, você vai estudar. Então, não é, você achou que não é, agora o que, que você vai fazer? Né? Então, comecei a estudar mais, a ler mais, né? porque assim, a gente só pode criticar uma coisa que a gente entende mais. Né? A gente não vai, não sei nada daquilo, vou começar a falar mal. Não, não vou. Né? Primeiro, não é mal que a gente fala, a gente critica, aponta. Né? A minha pesquisa também, a gente tem várias críticas sobre ela, né? sobre algumas coisas, não tem nada que é perfeito. Tá? Mas, então, a gente vai começar a estudar. E aí eu comecei a estudar, e ela propôs, vamos fazer, então, um estudo de caso para a gente ver se essa outra abordagem terapêutica, né, que aquele autor se é, falava, né, ele se referia a, uma outra, a algumas outras possíveis abordagens que pudessem ser, nesse caso, multinível. Né, e uma delas é, foi desenvolvida por terapeutas ocupacionais no Canadá. Então, já é um contexto diferente, né, gente? Brasil é Brasil, Canadá é Canadá. Tá? E só que ela parecia bem interessante, e como era de TO também, a gente pensou, bom, quem sabe a gente pensa num estudo é, para a gente saber se precisa de alguma adaptação, se ela vai funcionar aqui no Brasil também com as nossas crianças. Vamos experimentar, vamos fazer isso de acordo com o que a, a literatura recomenda. Então, a literatura ela recomenda que a gente comece pequeno, dando passo pequeno, não é assim, ah, já vou fazer um ensaio clínico aleatorizado. Não, né? não é assim. Até porque é muito difícil. Né? Então, primeiro, a gente vai fazer um estudo de caso. Vamos convidar uma criança, vamos chamar uma criança, né? nessas características. Vamos fazer com essa criança? Né? Então, a gente começou com alguns elementos, com essa criança que eu já acompanhava. Em seguida, fomos para outra criança, convidamos a criança, a família... Né, estudamos a abordagem juntas, é, tiramos dúvidas né, com as pessoas que tinham feito é, o protocolo dessa abordagem e começamos. Tá? Depois fizemos uma replicação com duas crianças. Então, vejam que eu estou ali no final do curso de TO, estou na prática, entrei, me formei e continuei prática clínica. Não fui direto para mestrado, não. Tá? Então, continuei ali na clínica, fazendo especialização, né? porque também, lembra que eu falei que eu estava meio navegando em águas tranquilas? Então, eu entendi que eu gostaria de trabalhar com crianças no último ano da faculdade e resolvi me especializar um pouco mais. Né? Então, isso também é algo importante para nós, vocês sabem. Né? E aí eu cheguei nesse local aqui. Aqui está apagadinho para vocês que estão aqui, mas é um artigo que eu fiz, o primeiro, em 2011, né? bem pequenininha, tá? Então, intitulado, que está com acesso aberto, o uso da Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance Co-op com crianças com transtorno do desenvolvimento da coordenação. Tá? Então, é uma sigla né, que é, dá a ideia de cooperação da gente com a criança, com a família. É, na tradução livre, a orientação cognitiva para o desempenho ocupacional. Então, tudo a ver com... A, o que eu estava né, pretendendo, eu, a criança, a família, alcançar. A melhora no desempenho ocupacional. Então, a melhora na escola, né, numa letra, ali, numa escrita, na legibilidade da letra, né, na velocidade da escrita, andar de bicicleta, porque é isso que importa para a criança, né, é, conseguir fazer amigos. Né, então, assim, entre outras metas que as próprias crianças estabeleciam. Tá? Então, a gente fez essa escolha, é uma escolha metodológica, começar a trabalhar com estudo de caso, né, para fornecer informação mais detalhada dos participantes da intervenção. E é uma boa estratégia para a gente investigar indivíduos e grupos. Se é uma condição diferente, de saúde diferente, tem algumas características específicas, se é uma intervenção diferente, de um outro contexto, então, é bom que eu cuide bem dessa intervenção, de saber se, de fato, as nossas crianças, os nossos contextos, vão se beneficiar. Né? Então, não é só como a professora Marisa falou, mas assim, ah, é porque aquilo ali saiu lá no American Journal, né, ou de TO, ou no, na Brasileira de Fisioterapia, nossa, que top, eu vou lá pegar e vou fazer. A relação não é assim, ela não é direta né, da evidência, como a professora bem colocou. 
você vai também criticar aquela evidência, não é só a sua prática, mas também você vai criticar se, de fato, no seu contexto, ela vai servir e como ela pode servir. Né? Então, esse foi o primeiro estudo que a gente fez experimental com essa terapia aqui no Brasil, para a gente investigar se a adaptação cultural era necessária. Tá? É, e olha que interessante, né? isso foi em 2011. Em 2012, a Academia Europeia né, para Deficiências na Infância publicou né, uma recomendação na definição, no diagnóstico, na intervenção para crianças com TDC. E em 2019, outro dia, né, antes da pandemia, eles também publicaram novamente o grupo, né, o mesmo grupo com mais algumas pessoas, que é um grupo que, tradicional, que vem trabalhando com essa condição clínica, é, também republica, né, atualiza, quer dizer, depois de sete anos, várias coisas aconteceram. Né? Então, atualiza essa recomendação para a prática clínica. Então, uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente, ah, eu estou sem tempo para usar a evidência, a gente pode recorrer a esses guias também, né, da prática clínica, que a gente vai achar com uma facilidade maior. Tá? E olha que engraçado, em 2019 eles publicam isso, né? e olha só, esse estudo... Coloca, é bem grande, né, denso, tem até uma parte, uma versão mais longa, uma versão curta, que já é para quem está na prática pegar ali e ler. Hoje também, gente, é mais fácil a gente ter acesso às coisas. Ah, eu não sei inglês, mas tem Google Tradutor. Então, assim, está vendo que a, a desculpa ela vai indo embora. Né? Então, tem Google Tradutor. E olha o que, que aconteceu aqui. Eles, esses autores, acharam que as revisões da literatura realizadas para embasar essas recomendações aqui indicaram resultados consistentes de que intervenções orientadas à tarefa podem ter efeitos positivos também nas habilidades de desempenho. Ou seja, no caso da criança, se eu estou trabalhando com ela uma meta de andar de bicicleta, ela tem 10 anos, quer sair para o parque com os meninos, com os outros colegas, quero andar de bicicleta, mas tenho muita dificuldade, né? eu vou melhorar também o desempenho motor. Não só na ocupação, eu vou sim andar de bicicleta, mas também eu vou melhorar no teste motor, porque é uma coisa que a gente aplica também. Tá? E olha aqui, cai para trás, intervenções relativamente curtas também demonstraram efeitos positivos. Ó, oh aproximadamente 10 sessões para aquelas crianças com transtorno da coordenação. Tá? Então, fixa aqui. Estou falando dessa condição. Dois anos? Uh -uh. Dois anos, não. Tá? Dez sessões. Se a gente fizer duas sessões por semana, três meses. Três, quatro meses. Eu consigo resolver, ser mais resolutiva na minha prática clínica, com aquela criança que veio para mim, já nem querendo pôr o pé na escola. Tá? Então, consigo, sim, junto com ela e com a família, que ela saia ali daquele limbo, né? que ela, ai, não quero isso, não quero aquilo, estou desmotivada, e a gente sabe que né, assim, uma criança, uma pessoa desmotivada, ela só vai né, ladeira abaixo. Então, eu consigo ter uma resolutividade, sim, de acordo com a evidência e com a minha prática, e com a prática de várias pessoas, que a evidência é feita disso, né? Então, que essa criança vai melhorar, tá bom? E aí, eles vão um pouquinho mais longe nessas recomendações e falam assim para gente, que existem algumas características obrigatórias de intervenções que são mais contemporâneas. Então, eles vão falar dessas intervenções mais tradicionais, que a gente está muito realmente acostumado, e aí a gente entra numa outro, num outro debate, né, que vai ficar para o próximo fórum, provavelmente. <risos> no outro debate, né, dessa questão do tradicional, do contemporâneo. Tá? Mas, olha só, essas intervenções mais contemporâneas, orientadas à tarefa, à atividade e à participação, isso todo mundo sabe, né, lá na CIF, chegando aqui para para esse lado da CIF, atividade de participação, tem ali estrutura e função do corpo, é obrigatório 
que seja focada no cliente, então tem que ser significativa a intervenção, no alcance de metas, né, para de ficar flutuando lá no cosmos, qual que é a meta? Né? Qual que é o objetivo que vai ser voltado à atividade de participação? Olhar a especificidade do contexto das tarefas, o que, que de fato precisa ser aprendido em quais circunstâncias. Então, se eu estou falando de uma intervenção curta e resolutiva, eu tenho que focar. Participação ativa desse cliente, usuário, paciente, criança, família. O foco na funcionalidade, isso todo mundo sabe, né? não na normalidade. E o envolvimento ativo de pais, no caso da criança, cuidadores, para a gente alcançar a transferência. Então, para ela também fazer fora do ambiente clínico. Né? E a pessoa também, gente, não é só criança, não. Né? E aí, a pessoa adulta e tal. Né? E aí, olha só, em 2021, ano passado, que a gente publicou, né? depois desse tempo todo, um tanto 15 anos estudando, trazendo, tentando ver aqui no Brasil, aqui eu na terapia, eu e meu colaborador né? em pesquisa, a gente publicou um ensaio clínico randomizado, aleatorizado. Tá? Então, foi chão aí, né? para a gente poder trazer isso. E a gente traz outros resultados interessantes para essas crianças, em termos de desenvolvimento de desempenho motor. Aí a gente vai também para questões cognitivas, flexibilidade cognitiva, algumas questões sobre função executiva. Né? É, vai avançando aí na investigação dessa abordagem terapêutica, porque a gente viu lá atrás que ela era viável aqui no Brasil. Né? Não precisa de muita coisa, de ser rico para poder, né? em linhas gerais, para poder se beneficiar. Tá? O terapeuta também não precisa de grandes treinamentos assim, mirabolantes para poder, de fato, conseguir fazer na prática clínica. Tá? A gente tem que ver isso, só que também a gente tem vários desafios, né, gente? Quando a gente vai implementar essa, a prática baseada em evidência, né, a evidência na nossa prática clínica, a gente precisa saber, como a professora disse, pesquisar sobre a evidência científica externa. Não podemos deixar né, de desvalorizar a nossa experiência profissional. Né, isso não existe. E a gente também tem que ficar de olho nos valores e situações dos indivíduos e das famílias. Então, se não fosse uma coisa interessante para o Brasil, a gente tinha parado ali. Não, não dá. Né? Mas foi. Então, outras coisas, quando a gente vai pesquisando a evidência, a gente também tem que ver se a gente tem esse recurso aqui. Né? É, e a gente tem que colocar tudo numa balança. Tá? Algumas vezes, a gente vai usar o método científico para sair dessas enrascadas, que foi o meu caso, fui andando na pesquisa. Né? Vamos fazer, elaborar uma pergunta que vai dar conta de responder aos nossos questionamentos profissionais. Mas aí, lembrando, eu comecei lá estagiária, né? acumular uma informação sobre a questão, formular e testar hipóteses, já entrar na pesquisa, e examinar e reportar a evidência, que é isso que eu estou fazendo, por exemplo, aqui, já fiz nos outros, em outros congressos, em outros espaços. Né? É, e que a gente vê também nos artigos. Os artigos eles estão aí para reportar a evidência. Né? Uma outra coisa que também a professora Marisa já colocou é que representa também, na minha opinião, um desafio, é a gente entrar no ciclo, né, nesse círculo aqui da prática baseada em evidência, que é a gente formular uma pesquisa baseada num problema clínico, identificar a evidência relevante, né, o que não é relevante, talvez, para o meu contexto, o que é, avaliar essa evidência, como eu disse, não é ah, é porque está lá no top artigo do não sei o quê, da revista X, melhor da minha área, que... Talvez tenha algumas questões aí para serem investigadas nessa revisão sistemática. Né? A gente mesmo já fez, eu com outro grupo de, de colaboradoras, fizemos umas críticas, algumas revisões que saíram mesmo no American Journal. Né? Então, implementar alguns resultados que são úteis né? e avaliar os desfechos na nossa prática também. Pode ter sido maravilhoso lá, sei lá, no meu ensaio clínico, mas será que aqui na minha prática do dia a dia vai ser... O que, que eu posso fazer para alcançar também esses resultados mais positivos? Né? Outras perguntas que a gente faz na nossa prática clínica. Né? É possível replicar esse resultado desse estudo clínico ou também de um conjunto de estudos? Né? Que a gente chegou lá, uma, uma, 
uma revisão e, de repente, falou para a gente fazer outra coisa né, da nossa prática. Ah, faz aquela intervenção X, mas eu estou fazendo a Y e estou muito feliz com ela, está todo mundo feliz. Será que eu vou mudar? Qual que é né, a, a avaliação que você faz, contra e a favor? Se aplicam a minha realidade e a realidade da população que eu atendo? Né? Se aplica? Ah, eu já, também já trabalhei num CAPES infantil, num Centro de Atenção Psicossocial Infantil. Se aplica isso que eu estou falando para vocês? Aplica. Tá? Prática centrada no cliente. Né? A gente está tão em voga, prática centrada na família, é o que está se falando né, internacionalmente. É, a situação do cliente também deve ser considerada no, nesse processo de planejamento de implementação da evidência. Né? Então, algumas coisas né, que eu fiquei, né, trouxe também da literatura, mas também tentando juntar com a prática clínica e, e ver com vocês, discutir com vocês que estão mais na, na prática, quanto mais estudos, né, algumas estratégias possíveis. Então, quanto mais estudos reproduzem resultados similares, no caso positivos, né, ou até às vezes, não, está reportando negativo para aquela intervenção Y. Então, espera aí, por que, que eu estou fazendo ela ainda? Né? E, se tem resultado similar, você vai ter mais confiança. Então, se tem gente indo mais para cá, você avaliou, você analisou a sua situação, então é hora de parar e pensar se você vai continuar fazendo o que não está falando lá na evidência. Né? Desconfiar e evitar a receita de bolo. Na intervenção infantil é assim direto. Né? A, minha, a prima do meu cunhado falou que para o filho dela aquela intervenção está funcionando. Eu quero que você também faça no meu filho, na minha criança. Será? É tudo para todo mundo que vai dar certo? Não é. Né? O conhecimento que vocês têm já, o prático, ele é essencial quando a evidência científica parece ser insuficiente para a tomada de decisão. Às vezes, os artigos, as próprias revisões, elas não vão chegar numa conclusão e falar assim, faça isso aqui, que isso aqui é bom e muito melhor do que a outra. Né? Não. Às vezes, olha, é inconclusivo. Então, joga para você. Aí é que entra o seu conhecimento prático. Né? Já falei aqui, para a gente tentar procurar, às vezes, está ah, muito difícil esse negócio de colchete, chave, não sei o quê, e soma ali, Nazaré Tedesco, né, pensando como é que eu vou fazer, pesquisar a evidência. Busca recomendação, né, ou recomendação clínica, guia clínico. Eles, geralmente, já, tão, já tem pronto ali para você algumas coisas, né, já avaliado e analisado. Então, esse daqui foi um guia para a prática da TO com crianças e jovens de 5 a 21 anos, né, que saiu recentemente, em 2020. Uma outra, ó, o escopo da intervenção na TO para melhorar a atividade de vida diária, descanso e sono para crianças entre 0 e 5 anos e as suas famílias. Então, olha, opa, está pronto ali. Né? Tentar, né, ficar atento aqui, a tentar ao tamanho do efeito dos resultados produzidos por uma determinada intervenção. Então, você vai procurar se é reportado isso nos artigos. Né? Sua participação na minha palestra. <risos> participação especial. Alguém ligando para a professora Marília. Então, você vai se atentar... Volta aqui. Você vai se atentar se vão identificar só esse essa intervenção ela foi boa assim foi melhor que a outra mas e o tamanho do efeito dela tem uma um dado estatístico lá tá d então você vai ver ah então foi muito melhor mesmo tá e você vai ver se tem também informação sobre a frequência e duração das intervenções porque às vezes como eu falei aqui ó são 10 sessões mas exatamente como essas 10 sessões nessa terapia duas vezes na semana uma tudo vai Depender. Então, você vai ver também a dose resposta. Né? Procura isso nos artigos. Esse artigo que a professora Marisa também falou é interessante, porque você também pode procurar desse tipo. Né? Essas são duas autoras australianas. Essa Iona Novak é uma das melhores pesquisadoras do mundo em termos de paralisia cerebral. Para todo mundo, tá, gente? Fiz, Teó, na reabilitação. 
E ela usa esse sistema que é bem legal, que a professora Marisa colocou, né, o GRADE, que é mais amigável. A gente bate o olho, já vê os desfechos. É, então, por exemplo, desfecho motor, ela traça uma linha aqui, ó, é a linha do vale a pena. O que, que vale a pena fazer? que está para cima, vale a pena. que está para baixo, não. Né? Então, depois de analisar, como a professora Marisa falou aqui, né, explicou muito bem, elas analisaram aquele monte de artigo, aquele monte de evidência e fizeram essa classificação. Né? Então, o que vale a pena está mais para cima e está verde. E as bolinhas representam, quanto mai, maior a bolinha, maior o diâmetro, mais estudos tem sobre aquela intervenção ali específica. Tá? Então, é um artigo bem interessante que, inclusive, você, além de você entender, é rápido para você entender na sua prática, para estudantes de graduação, para famílias também, quando você quer quebrar essa prática assim, de ah, o filho da vizinha faz, e do meu cunhado e não sei o quê. Né? Não, ó, mas aqui a gente tem isso, essa pesquisa, ela está dizendo isso aqui. Né? Então, o que, é que nós vamos combinar? Tá? E aí estou caminhando para o fim, né? A, a, mais uma vez a tomada de decisão compartilhada, né? Com o indivíduo que está em terapia com a sua equipe, né? A gente não é um profissional, raramente a gente vai estar tá sozinho, né? Nas coisas. É, e raramente também se tem apenas uma opção de tratamento, né? Às vezes tem outras. Como eu falei, para TDC especificamente também tem algumas outras, tem umas da Físio, né? O, Neuromotor Task Training, por exemplo. Tem algumas outras que são interessantes também para outros profissionais e que estão ali baseadas né, em evidência, já tem uma evidência mais consistente. Tá? E o que, que você tem que procurar? Pela melhor evidência que está disponível e acessível também. Né? Como é que eu acesso ela? A professora já falou aqui várias bases de dados. Né? A gente também pode procurar o colega, o autor. Hoje em dia é muito fácil encontrar o autor. Né, tem umas, tem uma, é, uma base, né, de, na verdade, é uma rede social de pesquisador que chama ResearchGate, que você vai lá e ó, escreve para o pesquisador e ele te manda o artigo, se ele está fechado, né, se ele, é, sei lá, 1.300 dólares para você acessar, ninguém vai pegar isso, né, gente? Então, pergunta, li, é, escreve para ele que ele vai te mandar, Tá? Você também precisa ajudar a pessoa a entender, interpretar a evidência, refletindo também sobre a sua própria situação. Né? A sua de clínico, a, sua, a, a, a da mãe, a da família, a, do, a da pessoa que você está atendendo, né? se aquilo ali vai ser ok para ele. Você vai pensar nos recursos que você tem, no seu equipamento, no seu tempo para isso, se o seu serviço ele te dá essa abertura, se tem reunião de equipe, né? Se é uma prática do seu serviço, se tiver reunião de equipe, por que, que numa reunião por mês, se for umas duas horas dessa reunião, não dá para a gente fazer uma leitura de um artigo? Né? Então, assim, acho que é pensar isso e se mover também em relação a isso, né? e cobrando das pessoas. É, para ir finalizando, então, assim, criticar e refletir sempre, né? Às vezes, o um modelo hierárquico de prática baseado em evidência pode não atender às necessidades de profissionais da saúde, alguns. Né? Mas tem alguns modelos alternativos, por exemplo, para terapia ocupacional, que estão mais alinhados com algumas demandas da profissão. Né? E hoje em dia, né, de acordo com Tom Lee Borghetto, alguns é, os tipos de evidência, praticamente todos os tipos de evidência que tem são igualmente importantes para a prática da TO. Né? Para quem quiser, eu posso também encaminhar depois esse artigo, né, essa referência. Então, aqui é uma outra pirâmide de pesquisa né, de Tom Lee Borghetto, de 2011, que fala um pouco também do que a professora falou anteriormente, sobre, por exemplo, metassíntese, que são as... Tipo, referência de meta-análise do quantitativo é para metassíntese do qualitativo. Então, assim, as desculpas, gente, elas vão parando de existir para a gente implementar a prática, né, a evidência na nossa prática, tá? Então, considerando todos, né, assim que todos têm uma importância, é isso que eu estou falando, é a melhor evidência que está disponível, tem alguma, tá? Então, é sobre isso.
né? Muito obrigada. Pode me escrever, quem quiser aquelas referências, eu passo com o maior prazer, tá? Estamos ficando sem desculpas para usar evidência na nossa prática clínica, tá bom? Muito obrigada. Obrigada.